Do not think it. Do not think of it. Do not think about it. What you think of, imagine, and focus on can happen, will most likely happen. What you think of usually happens. Yung iniisip mo lagi, ginuguni-guni, iniisip-isip, ini-imagine, sinasabi, ginagawang topic, madalas yun ang natutupad sa ating buhay. At maraming biblical principles that explain that. Pati science, may explanation dyan. Proverbs 4.23 Be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. Mag-ingat-ingat daw sa pag-iisip kasi ang ating buhay ay binubuo, ginagawa, inuukit, hinuhugis, nililok ng ating iniisip, ng ating isip, ng ating pag-iisip. Proverbs 23.7 For as he thinks within himself, so he is. Kung paano mag-isip ang tao, kung anong niloloob, siya yun, o nagiging siya yun. Kaya, bantayan kung anong niloloob, kung anong iniisip. Kasi kung hindi ka pa ganyan, magiging ganyan ka, kaiisip mo sa ganyan. Words, thoughts without words, deeds, actions, and movements without words are also prayers. And as we know, prayers get answered. Sabi ni Jesus, ask. Seek, knock, and this is nothing else but prayer. Sabi ni Jesus, ask and it will be given you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. But asking, seeking, knocking is also thinking. Pag iniisip mo, whether you know it or not, whether sinasadya mo or not, pag iniisip mo, hinihingi mo. At pag hinihingi mo, ibinibigay. Kaya yung walang iniisip kundi kahirapan, nagihirap. Yung walang iniisip kundi yung sakit, nakakasakit lalo. Yung walang iniisip kundi mga negative things, nagkakandanega, negative ang buhay nila. Deuteronomy 30.19 This day I call the heavens and the earth as witnesses against you that I have set before you life and death, blessings and curses. Now, choose life so that you and your children may live. Malinaw ang sinasabi ng Diyos. Binibigyan ko kayo ng choice, kamatayan o buhay, pagpapala o mga sumpa. Pumili kayo, pero nawa ang piliin nyo ay buhay para sa inyong mga sarili at para sa inyong mga anak. Ang tanong, how to choose? How do we enjoy? How do we choose? How do we make choices? Choose by and with words. Thoughts without words. Deeds, actions, and movements without words. In other words, choose by prayer. Kasi lahat yan yung salita, iniisip, ginagawa, kilos, lahat yan prayer. Akala ng iba yung prayer, yun lamang nag end with this, I pray in Jesus' name, o amen, o ganun. Yung formal prayer, lahat ng ginagawa natin, iniisip natin, tumatawid sa ating isip, prayer yan. At sinabi nga nung genie, your wish is my command. So ang wish mo, kalungkutan? O oh, sige, kapalungkutin kita. Pero sasabihin naman na iba, eh bakit ko naman i-wish ang kalungkutan? Siyempre hindi. Pero laging kalungkutan ang iniisip mo. Laging kalungkutan ang ini-imagine mo. Laging Nagbumukmuk ka sa kalungkutan. Ang pinapakinggan mo, malungkot. Ang pinapanood mo, malungkot. Prayer mo yun. Lulungkot ka. Because the heavens answer prayer. Maging watchful lang tayo na marami tayong prayer na ginagawa. Akala natin hindi tayo prayerful. May nagsasabi, alam nyo, hindi ako prayerful. Talaga? Pero lagi kang chismis. Lagi mang pinag-uusapan ng Nawa ay lumungkot ang kapwa mo, nawa ay mabisto yung mga may mga mali, nawa ay magumulo ang buhay nila, pero tatalbog sa kanila yun na didikit sa'yo. So ang iniisip mo, yun ang mangyayari sa buhay mo. So actually, nagpe-pray ka. Akala mo lang hindi. 
Yung iba naman, pray ng pray ng salita, akala nila nagpe-pray na sila, pero hindi pa rin pala. Kasi nagpe-pray lang sila ng salita na yun while they are praying, but before and after their formal prayer time, yung lahat ng tumatawid sa kanilang isip, ini-imagine nila, pinag-uusapan nila, yun din ang prayer nila. So alin ang mas marami doon? Yung formal prayer or yung actual real prayer without words and with some words
pero isa lang ang magaganap o lahat nagaganap pero isa lang ang pwede mong ma-engage isa lang ang pwede mong mailagay sa iyong kamay mailagay sa iyong buhay at sa iyong mundo How do you avoid what you do not want in life? Do not wish it for others Yung ayaw mong dumating sa buhay mo huwag mong asamin iplano na mangyari sa iyong kapwa kasi mangyayari yun sa'yo. E may reverse din yan, what you like for yourself, wish for others. Kung anong gusto mo mangyari sa buhay mo, yun din ang hilingin mo mangyari sa kapwa. Kasi yung gusto mong mangyari sa yung kapwa, mangyayari sa'yo. At yung gusto mong mangyari sa'yo, pwede rin yung mangyari sa kapwa mo. Pero yung ayaw mo mangyari sa'yo, huwag mong i-wish na mangyari sa iba. 2 Corinthians 20:14 At the present time your plenty will supply what they need so that in turn their plenty will supply what you need When this is applied to what we're talking about simple lang ang sinasabi Kung ang kariwasaan mo ngayon ay makakatulong sa karukhaan ng iba darating din ang panahon na ang kariwasaan nila ang tutulong sa iyong karukhaan kung paano ka tumutulong sa iba ngayon, ganun din sila tutulong sa iyo sa ibang araw. Kung ano ang gusto mong mangyari sa iba, kung ano ang ginagawa mo sa iba, siyang mangyayari sa iyo. Galatians 6.2 Carry each other's burdens and in this way, you will fulfill the law of Christ. When you carry each other's burdens, each other will also carry your burden. But when you become a burden to others, especially pag sinasadya mo, maliciously, magkakaroon din ng ibang burden sa iyong buhay. Kasi babalik ang babalik sa iyo. Pinawawalan mo sa langit. Tulad ng isang bumerang. Romans 12, 20-21 If your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. Kasi yun din ang mangyayari sa iyo. Matthew 7, 12 So, in everything, do to others what you would have them do to you. For this sums up the law and the prophets. Ang tunay daw na katas, ang tunay na gata at latik ng lahat ng law and prophets at mga teachings nila, ganito yun. Gawin mo sa iba ang gusto mong gawin nila sa'yo. Kasi ang ginagawa mo sa iba, yun ang babalik sa'yo. Sa classical physics, may tinatawag na third law of motion. Every action is an equal, opposite reaction. Parang gravity. Kung 10 kilos ang weight mo, kung gano'ng kakagaan, yun ang itutungtong mo sa lupa. Ang itutulak ng lupa paakyat, 10 kilos din. Kaya hindi ka tumatalbog at hindi ka lumulubog. Kasi yung weight mo na ibinibigay sa earth, yun din ang weight na ibinibigay niya pabalik para magbalance. So, kung ano, ang ginagawa mo, yung katumbas nun sa kabila, sa other side of the number line, ang ibibigay sa'yo. Kaya may, merong number line, eh. may positive side, may negative side. Pag may negative 3, merong positive 3. Pag merong positive 7, may negative 7. Laging may katumbas ang lahat. Langit man ay may katapat na lupa. Lupa ay may katapat na langit. Lahat may katumbas. At yan ang sinasabi ng classical physics. At sinasabi din naman ng Bible. Kung anong binibigay mo, siya mong tatanggapin. 
ganun-ganun ang sukat kasi laging balance ang nature. Sa accounting ng nature, debit, credit, zero balance. Ganun. Kaya kung gusto mo na positive ang dumating sa buhay mo, positive ang ibigay mo sa kapwa. Kung gusto mong tumanggap ng isang basket, magbigay ka ng isang basket. Kasi laging merong third law of motion. Sa quantum physics naman, sinasabing every particle has its equivalent and opposite or antiparticle. An antiparticle will have the same exact property but only opposite in charge. Isa pa rin ang sinasabi, laging may katumbas, laging may balance. Creation runs in perfect balance. Do not invite, welcome, host thoughts that you do not like for yourself, even if intended for others. Kung ayaw mo magkasakit, huwag mong i-wish na magkasakit ang kapwa. Kung ayaw mong mapahamak, huwag mong gustuhin mapahamak ang kapwa. Pag may iniisip ka at ginugustong mapahamak, napapahamak ka rin. Meanwhile, pag meron kang binabless, nabibless ka rin. You give what you give away. And you lose what you selfishly keep. Genesis 4.7 If you do what is right, will you not be accepted? But if you do not do what is right, sin is crouching at your door. It desires to have you, but you must rule over it. So laging may nagtetempt sa atin. Merong dark side na gustong manaig. Pag pinanaig mo yon, ikaw ang magdurusa. Kaya kailangan, anumang negative, tapatan agad ng positive. Anumang dilim, tapatan agad ng liwanag. Anumang pag-iisip na nega, tapatan agad ng positive. Anumang pessimism, tapatan agad ng optimism. Kasi laging may balance, laging may katapat. Huwag tayong mag-wallow on the negative side. Psalm 51.10 Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me.